করোনায় বিপর্যস্ত ভারত বন্ধ হলো আইপিএল রাজধানীর শপিং মলে স্বাস্থ্যবিধির হুঁশিয়ারি উপেক্ষিত এক মাসে মামুনুলের অ্যাকাউন্টে লেনদেন দশ কোটি টাকা আবারও রিমান্ড এবং সাতাশ বছরের দাম্পত্য জীবনের ইতি টানছেন বিল গেটস দম্পতি করোনা দ্বিতীয় ঢেউয়ে বিপর্যস্ত ভারতে আক্রান্তের সংখ্যা দুই কোটি ছাড়িয়েছে শনিবারের পর গত দুদিনে সংক্রমণ কিছুটা কমেছে দাবি করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে সরকার যদিও এর সঙ্গে দ্বিমত করছেন বিশেষজ্ঞরা অক্সিজেন সংকটেরও কোনো সমাধান হয়নি এমন প্রেক্ষাপটে দেশজুড়ে লকডাউন ও গণহারে টিকা দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন শীর্ষ মার্কিন বিজ্ঞানী ড অ্যান্থনি ফাউচি প্রিয়জনের মৃত্যুতে স্বজনদের এই কান্না হাজারই থামছেই না বরং দিন দিন বাড়ছে আক্রান্তদের বেশিরভাগই বাঁচা মারার সন্ধিক্ষণে ভারতের করোনা পরিস্থিতির ভয়ঙ্কর অবস্থা খুব তাড়াতাড়ি থামার লক্ষণ নেই ঠাই নেই তারপরও প্রতিদিনই হাসপাতালগুলোতে স্রোতের মতো রোগী আসছে জায়গা না পেয়ে যেখানে সম্ভব হচ্ছে সেখানেই চলছে চিকিৎসা দশটি রাজ্যে অক্সিজেনের মারাত্মক সংকটের তেমন কোনো সমাধান হয়নি সবচেয়ে বাজে পরিস্থিতির শিকার রাজধানী দিল্লির হাসপাতালগুলো প্রতিদিনই অক্সিজেন চেয়ে আবেদন পাঠাচ্ছে দিল্লিতে অক্সিজেনের চাহিদা প্রতিদিন সাতশো থেকে বেড়ে সাড়ে আটশো টনে গিয়ে ঠেকেছে অথচ সরকারের অতিরিক্ত সহায়তার পরও তা ছয়শো থেকে সাড়ে ছয়শোর কাছাকাছি মাত্র দিল্লির মতো অন্যান্য রাজ্যেও অক্সিজেনের হাহাকার বেড়েছে কেন্দ্রীয় সরকার বলছে অক্সিজেনের ঘাটতি নেই কিন্তু পরিবহনজনিত সংকটে তা পাঠানোয় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে এছাড়া সরবরাহ নেটওয়ার্কে বিনিয়োগ ঘাটতির কারণে তা দ্রুত পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে না দুই কোটি আক্রান্তের মাইল ফলকে পৌঁছানোর দিনে আশার আলো খোঁজার চেষ্টা করছে সরকার দিল্লি মহারাষ্ট্র গুজরাট উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে গত দুদিনে সংক্রমণ কিছুটা কমেছে দাবি করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন সরকারি কর্মকর্তারা কিন্তু আক্রান্তের প্রকৃত হিসাব নিয়ে দ্বিমত রয়েছে বিশেষজ্ঞদের মধ্যেই তাদের মতে সরকারি হিসেবের চাইতে অন্তত পাঁচ থেকে দশ গুণ বেশি সংক্রমণ হয়েছে এমন প্রেক্ষাপটে মোদী সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন শীর্ষ মার্কিন বিজ্ঞানী ড অ্যান্থনি ফৌসি করোনা মোকাবেলায় দেশ জুড়ে লকডাউন গণহারের টিকাদান ও নতুন নতুন করোনা হাসপাতাল তৈরির আহ্বান জানিয়েছেন তিনি সংক্রমণ ও মৃত্যু ভয়াবহ আকার ধারণ করার পর আঠারো বছরের উপরে সবাইকে টিকাদান শুরু করেছে ভারত এ পর্যন্ত পনেরো কোটির বেশি মানুষ ভ্যাকসিন নিয়েছেন কাঁচামালের সংকটের কারণে টিকা উৎপাদনে ঝামেলায় পড়েছে ভারত যদিও কাঁচামাল দিয়ে সহায়তা করছে যুক্তরাষ্ট্র এছাড়া অক্সিজেন সিলিন্ডার করোনা চিকিৎসা সামগ্রী দিয়ে সহায়তার হাত বাড়িয়েছে বেশ কয়েকটি দেশ এদিকে টিকা উৎপাদনের জন্য যুক্তরাজ্যে দুই কোটি চল্লিশ লাখ পাউন্ড বিনিয়োগ করেছে সেরাম ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহী আদর পুনেওয়ালা করোনার ভয়াবহতায় শেষ পর্যন্ত স্থগিত হল আইপিএল এর এবারের আসর কঠিন সুরক্ষা বলের মধ্যে থেকেও বেশ কজন খেলোয়াড় করোনা আক্রান্ত হয় আইপিএল স্থগিত ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এখন পর্যন্ত আট ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের চারটি খেলোয়াড় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন সোমবার কোভিড পজিটিভ হয়েছিলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের দুই ক্রিকেটার বরুণ চক্রবর্তী ও সন্দীপ বাড়িয়ার এছাড়াও চেন্নাই সুপার কিংসের বোলিং কোচ লক্ষ্মীপতি বালাজি সহ দলটির বাসের পরিচ্ছন্নতা কর্মীও আক্রান্ত হন যে কারণে চেন্নাই দলের সবাইকেই আইসোলেশনে রাখা হয় আজ সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের উইকেট রক্ষক ঋদ্ধিমান সাহা ও দিল্লি ক্যাপিটালস স্পিনার অমিত মিশ্রার করোনা পজিটিভ হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে জরুরি আলোচনায় বসেন বিসিসিআই ও আইপিএল কর্তৃপক্ষ 
খেলোয়াড়দের সুরক্ষার কথা চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত এই আসর স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে চার দফায় আরও বারো দিন বাড়লো লকডাউন যদিও আন্তজেলা যোগাযোগ বাদে সব কিছুই খোলা আছে সীমিত পরিসরে তবে কতটা কার্যকর হয়েছে বা হবে এই লকডাউন সাদা ধাবে বিষেত রিপোর্ট বাংলা নতুন বছরের পয়লা দিনটায় ঘরে বন্দি থাকার ঘোষণায় বাংলাদেশ তবে সেদিনই আগের সব রেকর্ড ভেঙে করোনায় মৃত্যু সংখ্যা দাঁড়ায় ছিয়ানব্বইতে সংক্রমণের হার ছিল বিশ শতাংশ এর এক সপ্তাহের মাঝে আরও ভয়ানক হতে থাকে করোনায় মৃত্যু আর সংক্রমণের সংখ্যা শিল্প কারখানা চালু রেখেই ঘোষণা আসে সর্বাত্মক লকডাউনের তবে মৃত্যু সংখ্যা যেন পাগলা ঘোড়া রোজি রেকর্ড রোজি ব্রেকিং নিউজ তবে জীবন আর জীবিকার লড়াই কতটা প্রকট হতে পারে সেটাও এই বাংলা টের পেয়েছে দেশব্যাপী করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে জীবন টিকিয়ে রাখতে আইসিউতে যখন জায়গা নেই তখন পেটের দায়ে রাস্তায় নেমেছেন শ্রমিকরা এপ্রিলের মাঝামাঝিতে গড়ে একশো জনের নমুনা পরীক্ষায় করোনা রোগী হিসেবে শনাক্ত হতো তেইশ জনের বেশি প্রায় তিন সপ্তাহ চলমান লকডাউনে সেই শনাক্তের হার এখন নয় শতাংশের কম অর্ধেকের কাছাকাছি নেমে এসেছে মৃত্যুর সংখ্যা এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এই হারকে ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণের ভেতরে নিয়ে আসা মৃত্যু এবং সংক্রমণকে কমিয়ে রাখা এজন্য সংক্রমণ ছড়ানোর জন্য অতি ঝুঁকিপূর্ণ এবং ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলোকে চিহ্নিত করে সেখানে কঠোর বিধি নিষেধ আরোপ করা গণপরিবহন অথবা শপিং মল হচ্ছে সংক্রমণ ছড়ানোর জন্য অতি ঝুঁকিপূর্ণ জায়গা ফলে এ দুটোর খুলে দেয়াটা সঠিক কাজ হয়েছে বলে আমি মনে করি না প্রতিবেশীর ঘরে এমন আগুনের ছবিতে আইসিউ কিংবা অক্সিজেন প্রাপ্তির নিশ্চয়তা নিয়ে বাংলাদেশের সংখ্যা বাড়ে বহুগুণ করোনার ভারতীয় ভ্যারিয়েন্ট থামাতে দেশটির সাথে পণ্য পরিবহন ছাড়া সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ করে বাংলাদেশ কিন্তু কতটা কার্যকর হবে এই পরিকল্পনা বাংলাদেশের সাথে ভারতের যে চার হাজার কিলোমিটারের বেশি সীমান্ত রয়েছে সেখানে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এবং সতর্কতা জারি করে ভারত থেকে বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশ থেকে ভারতে যাওয়া আসার একটা একদমই বন্ধ করতে হবে তারপরেও কিন্তু যে কোনোভাবে অথবা কোনো না কোনোভাবে ভারতীয় সংক্রমণ বাংলাদেশে ঢুকে যেতে পারে এই জন্য আমাদের মানসিক প্রস্তুতি রাখতে হবে বিশ্লেষকদের সাফ কথা করোনায় যত ধরনই আসুক না কেন মাস্কই সবচেয়ে কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা শুধু তাই নয় টিকার সুরক্ষাই সব না বিশ্বব্যাপী এই মহামারী রোধে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবার বিকল্প নেই সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী চলমান লকডাউনে মার্কেট শপিং মলে স্বাস্থ্যবিধি না মানলে বন্ধের হুঁশিয়ারি দেওয়া হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা মানছেন না ক্রেতা বিক্রেতারা তবে আজ থেকে নেমেছে ভ্রাম্যমান আদালত তাতেও কি পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে আরো জানাচ্ছেন মাহফুজা মসলাহি যদি কোনো মার্কেটে উইদাউট মাস্কে বেশি লোকজন ঘোরাফেরা করে প্রবেশ করতে দেখা গেলেও নিম্ন ও মধ্যবিত্তদের বাজার গাউসিয়া নিউ মার্কেট এমনকি ফুটপাতে নানা অজুহাতেই উপেক্ষিত স্বাস্থ্যবিধি সমস্যা নাই নিচে রাখছি একটু গরম লাগছে রোদের মধ্যে পুকুরে যদি জাল মারা হয় সব মাছ কি উঠে আসে ইদবাজার ঘুরে দেখা গেছে করোনাকালে মানুষের ক্রয় ক্ষমতাকে বিবেচনায় এনে সীমিত লাভেই পণ্য ছাড়ছেন বিক্রেতাদের অনেকে তবে ক্রেতাদের আনন্দে ভাটা এনেছে এবারকার লকডাউনের ঈদ লকডাউন বলে তার ঈদ থেমে থাকবে না আসছি ছেলে মেয়ের জন্য অল্প টাকার মধ্যে কিছু কেনাকাটা করব নতুন জামা পরে বাইবন্ধের সাথে আনন্দ করব তাই মার্কেটে 
পণ্যের মানটা অনেক ভালো মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ আর বাজেট রেঞ্জের মধ্যেই আছে ঈদের আমেজটা আমাদের ভিতর আছে কিন্তু লকডাউনের কারণে একটু মন খারাপ হয় আর কি জি একে তো করোনা তার উপরে এই মানুষের হাতে তো পয়সা পাতি কম আছে এজন্য আমরা সীমিত লাভে বিক্রি করতেছি আমাদের পেটে ভাত দিতে হবে এবং আমাদেরও মনে করেন যে সংসার চলতে হবে মাহফুজা মুসলেহি এটি নিউজ ঢাকা অনুসংবাদ সরকারি কোম্পানিগুলোকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে নির্দেশ দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একটাকে সভায় তিনি এই নির্দেশনা দেন গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই সভায় যোগ দিয়ে একটাকে চেয়ারপারসন বলেন সরকারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে নিজের ব্যয়ভার নিজেরাই বহন করতে পারে তার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে ভবিষ্যতে সরকার এসব প্রতিষ্ঠানের দায়ভার বহন করবে না বলেও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী একটাকের এই সভায় এগারো হাজার নশো এক কোটি তেত্রিশ লাখ টাকা ব্যয়ে দশটি প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয় এর মধ্যে সরকারের অর্থায়ন রয়েছে আট হাজার নশো একানব্বই কোটি চুয়াল্লিশ লাখ টাকা ব্রিফিংয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রী জানান সারা দেশের উপজেলা পর্যায়ে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামের দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এই মিনি স্টেডিয়াম সবার জন্য উন্মুক্ত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী পাশাপাশি তিস্তা সেচ প্রকল্পের অনুমোদন দিতে গিয়ে খাল খননের ক্ষেত্রে দুর্নীতি বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারি সংস্থা যেগুলা বিজনেস এর জন্য স্থাপিত ব্যবসার জন্য নাম নামিত কোম্পানি এইরকম বিমান এটা কোম্পানি ব্যাংক কোম্পানি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি তারা যেন নিজেদেরকে নিজে আয় দিয়ে ব্যয় করতে পারে আমরা কতদিন এখান থেকে টাকা দিয়ে দিয়ে আমরা চলবো এটা 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 ইকোনমিক্যালি গ্রহণযোগ্য নয় দেশব্যাপী নাশকতার যে ফান্ডিং তা নিয়ন্ত্রণ করতেন হেফাজত নেতা মামুনুল হক এক মাসেই তার অ্যাকাউন্টে লেনদেন হয়েছে আট থেকে দশ কোটি টাকা তার আরও চার থেকে পাঁচ বান্ধবী তথ্য পেয়েছে গোয়েন্দারা সাব্বির আহমেদ জানাচ্ছেন বিস্তারিত ধর্মীয় কাজে বাধা দান হত্যা চেষ্টা মোবাইল টাকা ও ডলার চুরির মামলায় গ্রেপ্তার এবং রিমান্ড শেষে পল্টন ও মতিঝিল থানার নাশকতার মামলায় রিমান্ডে হেফাজত নেতা মামুনুল হক গোয়েন্দারা বলছেন বিভিন্ন জায়গায় নাশকতার জন্য হেফাজত নেতাদের কাছে মাদ্রাসা থেকে যে তহবিল সরবরাহ করা হতো এর নিয়ন্ত্রণ করতেন মামুনুল হক সহ কয়েকজন হেফাজত নেতা মামুনুলের তাদের যে মাদ্রাসা সেখানে ইতিমধ্যে আমরা আট দশ কোটি টাকার একটি ট্রানজাকশন কিন্তু আমরা দেখছি বিগত এক বছরে এই ট্রানজাকশনগুলোর খরচ কিন্তু তারা দেখাতে পারছে না আয় আছে বিভিন্ন জায়গা থেকে টাকাগুলো আসছে কিন্তু টাকাগুলো কোথায় খরচ হচ্ছে সেগুলো সঠিক হিসাব তারা দিতে পারছে না একইভাবে প্রায় সকল আসামির ক্ষেত্রে সব মাদ্রাসা এই ধরনের যে টাকাগুলো খরচ হয় এগুলো সঠিক হিসাব তাদের কাছে নাই এবং এগুলোতে আমরা পেয়েছি যে বেশ কিছু টাকা ব্রাহ্মণবাড়িয়া চট্টগ্রামে এখান থেকে গিয়েছে এবং এভাবেই তারা রাজনৈতিক দলগুলো পরিচালনার মাধ্যমে বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য এই মাদ্রাসার অর্থ ব্যবহার করে থাকে কিন্তু এখানে তো অর্থ সম্পাদক যারা আছেন অর্থ নিয়ে যারা ডিল করেন তারাও থাকে একই সাথে এখানে হাবিবি মামুনুল এরা মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে এই সকল বিষয়ে এই সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের রয়্যাল রিসোর্টে মামুনুল হকের সঙ্গে থাকা তার কথিত স্ত্রী ঝর্ণা তার বিরুদ্ধে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে দুই বছর ধরে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা করেছেন ওই নারীর মতো মামুনুল হকের আরও কয়েকজন বান্ধবীর তথ্য পেয়েছেন গোয়েন্দারা ঝর্ণা বেগের মতো আরও অনেকের খবর আমরা পেয়েছি চার পাঁচ জনের খবর আমরা পেয়েছি অনেকে হয়তো মামলা করতে চায় বা এরকম ইয়ে করতে চায় কিন্তু তারা উদ্ধার হতে পারছে না বা ওই জায়গা থেকে বের হতে পারছে না আসলে তারা এখন কোথায় আছে আমরাও জানি না তাদেরকে হয়তো কোথাও লুকিয়ে রেখেছে আমরা চেষ্টা করছি তাদেরকে উদ্ধারের জন্য যদি সম্ভব হয় আমরা উদ্ধার করব ধর্ষণ আওয়ামী লীগ অফিসে ভাঙচুর ও রয়্যাল রিসোর্টে হামলার ঘটনায় মামুনুল হককে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে এসব মামলায় ২৪ দিনের রিমান্ড আবেদন করেছে নারায়ণগঞ্জের সোনারগা থানা পুলিশ সাব্বির আহমেদ এটিএন নিউজ ঢাকা হেফাজতে ইসলামের বিলুপ্ত কমিটির যুগ্ম মহাসচিব মামুনুল হকের বিরুদ্ধে পল্টন থানার নাশকতার দুই মামলায় পাঁচ দিনের রিমান্ড দিয়েছেন আদালত ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সত্যব্রত শিকারের আদালত আজ এই আদেশ দেন অন্য মামলায় রিমান্ড শেষে এদিন মামুনুল হককে আদালতে হাজির করেন 
তদন্ত কর্মকর্তা এরপর স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বাইতুল মোকাররমে নই রাজ্যের ঘটনায় পল্টন থানার দুইটি মামলায় 17 দিনের রিমান্ডের আবেদন করা হয় শুনানি শেষে দুইটি মামলাতেই তার মোট 5 দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত নাশকতার অপর একটি মামলায় মামুনুল হক 26 এপ্রিল থেকে 7 দিনের রিমান্ডে ছিলেন এদিন হেফাজতের আরেক নেতা জুনায়েদ আল হাবিবের বিরুদ্ধে পল্টন থানার তিন মামলায় চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত তার বিরুদ্ধে 2013 সালে শাপলা চত্বরে নই রাজ্যের একটি মামলাও ছিল তান্ডবকারীদের গ্রেফতারে ইসলামী ঐক্যজোটের সমর্থন থাকবে বলে জানিয়েছেন দলের চেয়ারম্যান মিসবাহুর রহমান চৌধুরী জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন তান্ডবে নেতৃত্ব দেয়া হেফাজতে ইসলামের বিদেশি অর্থদাতাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে এই সময় তিনি ওয়াজের নামে ধর্মের অপব্যাখ্যা বন্ধ করার আহ্বান জানান তিনি আরো বলেন বিভ্রান্ত করে কিছু সরল মনা আলেমদের ফাঁদে ফেলা হয়েছিল তারা যাতে হয়রানির শিকার না হন সেদিকে প্রশাসনকে খেয়াল রাখতে হবে विश्वजुड़ संक्रामक रोग व्याधर बिुदे लड़ाई और शिशु टीका दान उत्साहित करते কোটি কোটি ডলার ব্যয় করছে এই ফাউন্ডেশন বিল ও মেলিন্ডার বিচ্ছেদের ঘোষণার বরাত দিয়ে ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যম বিবিসি জানায় তারা বলেছেন আমরা একসঙ্গে দম্পতি হিসেবে থাকতে পারব এমনটার বিশ্বাস করি না আশির দশকের শেষ থেকে মেলিন্ডা যখন বিল গেটসের প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফটে যোগ দেন তখন থেকে তাদের পরিচয় তাদের তিন সন্তান রয়েছে ফোর্স সাময়িকের তথ্যমতে বিশ্বের ধনী ব্যক্তিদের তালিকায় বিল গেটস চতুর্থ অবস্থানে আছেন তার সম্পদের পরিমাণ একশো চব্বিশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ভেসে আসা মৃত তিমি নিয়ে ভাবনায় গবেষকরা এবং লক্ষ্মীপুরে বহু ইউনিয়ন পরিষদের নেই নিজস্ব ভবন দুর্ভোগে মানুষ করোনায় বিপর্যস্ত ভারত বন্ধ হল আইপিএল রাজধানীর শপিং মলে স্বাস্থ্যবিধির হুঁশিয়ারি উপেক্ষিত এক মাসেই মামুনুলের অ্যাকাউন্টে লেনদেন দশ কোটি টাকা আবারও রিমান্ড এবং সাতাশ বছরের দাম্পত্যে ইটি টানছেন বিল গেটস দম্পতি মাদারীপুরের শিবচরের কাঁঠালবাড়ি ঘাটের কাছে স্পিডবোর্ড দুর্ঘটনায় চালক সহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে মঙ্গলবার সকালে কাঁঠালবাড়ি নৌ পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক লোকমান হোসেন বাদী হয়ে মামলাটি করেন মামলার আসামিরা হলেন বোটের চালক শাহ আলম মালিক চান্দু ব্রেজাউল এবং স্পিডবোর্ড ঘাটের ইজারাদার শাহ আলম খান দুর্ঘটনায় আহত চালক শাহ আলমকে প্রথমে শিবচর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয় পরে সোমবার সন্ধ্যায় তার অবস্থার অবনতি হলে পুলিশ প্রহরায় তাকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে গতকাল নিহত ছাব্বিশ জনের মৃতদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে দুর্ঘটনা 
তদন্তে ছয় সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে সোমবার সকালে ঘাটে নোঙর করে রাখা বালু বোঝাই বালখেডের সঙ্গে শিমুলিয়া থেকে আসা একটি দ্রুতগতি স্পিডবোটের ধাক্কা লাগলে ঘটনাস্থলেই ছাব্বিশ জনের মৃত্যু হয় দেশের সমুদ্র উপকূলে ভেসে আসছে মৃত তিমি যার রীতিমতো ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে গবেষকরা জানাচ্ছেন তিমির মৃত্যুর নানা কারণ তবে পেছনে পরিবেশ বিপর্যয়ের কতটা ভূমিকা এ বিষয়টি নিয়েও গবেষণা জরুরি হয়ে পড়েছে তাহলে সৌরভ জানাচ্ছেন বিস্তারিত মানুষের পর পৃথিবীতে বুদ্ধিমান প্রাণীগুলোর অন্যতম তিমি গভীর সমুদ্রে বিচরণ করলেও পুষ্ট রক্তের এই প্রাণী স্তন্যপায় এবং সন্তান প্রসব করে মহাসাগরের গভীরে বাস করা বিশাল আকৃতির এই প্রাণীর সঙ্গে ডাঙার মানুষের সরাসরি কোনো যোগাযোগ নেই কিন্তু তিমি নিয়ে আছে অপার কৌতূহল গত এপ্রিলের নয় তারিখে ছেচল্লিশ ফুট লম্বা মৃত তিমি ভেসে আসে কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতে এর একদিনের মাথায় পাওয়া যায় আরেকটি মৃত তিমি যার দৈর্ঘ্য ছিল পঞ্চাশ ফুট গত এক দশকে বাংলাদেশের উপকূলে দশটি মৃত তিমি ভেসে আসে যার অর্ধেক এসেছে গত দেড় বছরে এর সবই পাওয়া গেছে কক্সবাজারের উপকূলে বাহির থেকে আসতেছে আমাদের যেখানে আছে আমাদের ইকোনমিক জোন আছে এর বাহিরে ঘটনাগুলো ঘটতেছে গত কয়েকদিন আগে পাওয়া মৃত তিমি দুটির পিঠে আঘাত রয়েছে মাথার অংশে হার পচে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এই বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মনে করেন অনেকদিন আগেই মারা গিয়েছিল তিমিগুলো তিমির মৃত্যুর জন্য অন্তত ছটি কারণ থাকতে পারে বলেও তিনি জানান যে মৃত দুটি তিমি আসছিল যে দুটি কিন্তু শিপের মাধ্যমে অথবা কারগো জাহাজের মধ্যে অথবা হতে পারে আমাদের সীমান্তের বহির বাহিরে কোন মহারাজ চলাকালীন সময়ে কোন বিস্ফোরক কারণে তার আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে কারণ আঘাতের চিহ্ন আমরা অলরেডি আমরা তিমি কখনো কখনো আত্মহত্যাও করে তবে কি কারণে এই তিমিগুলো মারা গিয়েছে এর কারণ অনুসন্ধানে চেষ্টা চলছে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ে তাহুদ সৌরভ এটিএন নিউজ ঢাকা লক্ষ্মীপুরের আটান্ন ইউনিয়নের মধ্যে ছাব্বিশটিতেই নেই পরিষদের নিজস্ব ভবন ভাড়া বাড়িতে কোথাও চেয়ারম্যানের বাসায় জোড়া তালে দিয়ে চলছে ইউনিয়ন পরিষদের কাজ এতে গুরুত্বপূর্ণ ফাইল ও আসবাব যেমন নষ্ট হচ্ছে দুর্ভোগে পড়ছেন দূর দূরান্ত থেকে আসা মানুষ লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি মোহাম্মদ কাউসারের তথ্য ছবিতে একটি ডেস্ক রিপোর্ট চরমণি মোহন ইউনিয়ন পরিষদের কাজ চলছে চেয়ারম্যানের নিজের বাড়িতে স্থানীয় সরকারের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান থেকে জন্ম সনদ মৃত্যু সনদ নাগরিকত্ব ও আরিশ সনদ সহ গুরুত্বপূর্ণ কাজে মানুষ ইউনিয়ন পরিষদের উপর নির্ভরশীল ছাত্রীশটি দপ্তরের কাজ ইউনিয়ন পরিষদের সচিব এই পরিষদ থেকে সেবা দিয়ে থাকে এখানে একজন মাত্র সচিব কিন্তু সরকারি অন্য কোনো কর্মচারী নাই সরকারি দপ্তরের অন্যান্য দপ্তরের কর্মচারী না থাকার কারণে এইসব অঞ্চলে জনগণ সহজভাবে সকল সেবা পাচ্ছে না লক্ষ্মীপুরে ইউনিয়ন আটান্নটি এর মধ্যে ছাব্বিশটি ইউনিয়ন পরিষদেরই নেই নিজস্ব ভবন সরকারি ভবন থাকলে সকল দপ্তরগুলো এখানে থাকতো আমাদের জন্য এবং সাধারণ পাবলিকের জন্য যে উপকারটুকু হতো আমরা সেই উপকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছি সরকারি ভবন না থাকার কারণে বৃষ্টির পানি পড়ে নষ্ট হচ্ছে জরুরি কাগজপত্র কম্পিউটার ও আসবাব ইউনিয়ন কমপ্লেক্স না হওয়ায় গ্রাম আদালত পরিচালনাতেও সমস্যা বৃষ্টি আসতে পানি পড়ে সেখানে কোনো মালামাল রাখা যায় না গোডাউনে কোনো মালামাল রাখা যায় না আমরা সেখানে বসতে পারি না বর্ষার সময় ওদের ভিতরে পানি উঠে এই কারণেই মূলত আমরা ভবনটা ব্যবহার করতে পারতেছি না চেয়ারম্যান সচিব ও সদস্যদের আলাদা কক্ষে বসার কথা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি কক্ষে সকলে বসেন এবং কার্যক্রম পরিচালনা করেন স্থায়ী ভবন না থাকায় চেয়ারম্যান বদল হলে বদলে যায় ইউনিয়ন পরিষদের ঠিকানাও ইউনিয়ন পরিষদের আমার সচিব বসার জায়গা নাই আমি বসার জায়গা থাকলেও গ্রাম আদালত করার জায়গা নাই একটা রুমের মধ্যে আমাকে সকল কার্যক্রম করতে হচ্ছে লক্ষ্মীপুরের পাঁচ উপজেলায় প্রায় আঠারো লাখ মানুষের বসবাস সরকারের প্রাথমিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার অন্যতম প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়নে নজর দেওয়ার দাবি সর্বসাধারণের যে ইউনিয়ন পরিষদ সমূহের নিজস্ব ভবন নেই সেটি নির্মাণের কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে আপনি জেনে থাকবেন যে আসলে ইউনিয়নের মধ্যবর্তী স্থানে এবং একটি উপযুক্ত জায়গা প্রয়োজন বিধায় এই জটিলতাগুলো তৈরি হয়েছে চন্দন পাল ডেস্ক রিপোর্ট এটিএন নিউজ
সোশ্যাল ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড বাণিজ্য সংবাদ দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ 45 বিলিয়ন ডলারের অঙ্কে ছুঁয়েছে এর আগে চলতি বছরের 24 ফেব্রুয়ারি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল 44.028 বিলিয়ন ডলার সোমবার দিন শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের 45.10 বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দাবি দেশে বৈদেশিক মুদ্রার যে রিজার্ভ রয়েছে তা দিয়ে আগামী 12 মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো যাবে সাধারণত একটি দেশ 3 মাসের আমদানি মজুদ করে রাখে মহামারীকালে বৈদেশিক বাণিজ্যের নিম্ন গতি থাকলেও প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সের সঙ্গে রপ্তানি আয় বেড়ে যাওয়ায় এই রেকর্ড বলছে বাংলাদেশ ব্যাংক মেটাল প্রেজেন্স কৃষি সংবাদ সুজলা সুফলা দীর্ঘ এক যুগ ভেনির সোনাগাজির মিল্ক ফিটার দুগ্ধ শীতলীকরণ কারখানার দুধ সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা তবু অর্জিত হয়নি আজও প্রতিদিন গড়ে পাঁচ হাজার লিটার দুধ সংরক্ষণের কথা থাকলেও এখনও আটকে আছে একশো লিটারে এতে খামারিরা হতাশ ও অনাগ্রহী হয়ে পড়ছেন দুগ্ধ উৎপাদনে দু সালে ভাড়া বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হয় সোনাগাজির মিল্ক ফিটার দুগ্ধ শীতলীকরণ কারখানা কর্তৃপক্ষের আশ্বাস ছিল নিজস্ব জমিতে স্থাপনের এক যুগ পরেও তার বাস্তবায়ন নেই দুগ্ধ খামারিদের তেইশটি সমবায় সমিতিও প্রায় বিলুপ্তির পথে অভিযোগ দুধে ননির পরিমাণ কম থাকার অজুহাতে ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে খামারিদের বাজারে প্রতি লিটার দুধের দাম সত্তর থেকে আশি টাকা বিক্রি করা হলেও মেঘুফিটা কর্তৃপক্ষ খামারিদের দেয় মাত্র পঁয়ত্রিশ থেকে ৪৫ টাকা এছাড়া খামারিদের স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণ এবং গাফির ঔষধপত্র দেওয়ার কথা থাকলেও এতদিনেও তা না পায় হতাশ খামারিরা সবাই আস্তে আস্তে मुखे भाषा दबाजे बोला मैनेजर दिली मिल विटाई আমরা এই যে একটা শীতলীকরণ কেন্দ্র করছি আমরা আমার এটা আমরা হেড অফিসের অনুমতি ছাড়া আমাদের কথা বলা নিচে দাম নিউজ আওয়ার এর পর্যায়ে আবারো সময় হলো বাইজেস্টিল বিরতি নিয়ে আর এরপর আরো জানিয়ে ফিরব মেক্সিকোয় মেট্রো রেলের ওভারপাস ধসে নিহত অন্তত 20 এবং টেস্ট সিরিজ শেষে আজ দেশে ফিরছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল স্বাগত নিউজ আওয়ারে আবারও আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ মেক্সিকোতে মেট্রো রেলের একটি ওভারপাস ধসে পড়ে অন্তত ২০ জন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন কমপক্ষে সত্তর জন আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় দুটি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা সোমবার স্থানীয় সময় রাত সাড়ে দশটার দিকে মেক্সিকো সিটির দক্ষিণ পূর্বে এই দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় অলিভ স্টেশনের বারো নম্বর লাইনে ওই ওভারপাস ধসে পড়ে এ সময় গার্ডারটির ওপরে থাকা একটি কমলা হলুদ রঙের ট্রেনকে ঝুলে থাকতে দেখা যায় দুর্ঘটনায় সড়কে থাকা কয়েকটি প্রাইভেট কারের যাত্রী ও ট্রেনে থাকা যাত্রীরা হতাহত হন দুর্ঘটনার পরপরই শহরের মেয়র ক্লডিয়া সিনবোম ঘটনাস্থলে ছুটে যান উদ্ধার তৎপরতায় অংশ নিয়েছে মেক্সিকো সিটির ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে জীবিতদের উদ্ধারের চেষ্টা করছেন তারা এ ঘটনায় মেট্রো রেলের কর্তৃপক্ষকে তদন্ত করে প্রতিবেদন দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সরকার
স্বাগতিক শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শেষে আজ দেশে ফিরছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ক্যান্ডি টেস্টে বাংলাদেশকে দুশো নয় রানে হারায় শ্রীলঙ্কা লঙ্কানদের দেয়া চারশো সাঁত্রিশ রানের টার্গেটে খেলতে নেমে দুশো সাতাশ রানে থামে বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইনিংস ফলে দুই ম্যাচের সিরিজ এক শূন্যতে হেরেছে বাংলাদেশ দ্বিতীয় টেস্টে ব্যাটসম্যানরা ব্যর্থ ছিলেন মুশফিক শান্তলা তবে নার্ভাস নাইনটিতে তৃতীয়বারের মতো আউট হন তামিম ইকবাল অথচ ব্যাটসম্যানদের দৃঢ়তায় সিরিজের প্রথম টেস্ট হয় ড্র নাজমুল শান্ত ও মুনমুনুল হকের সেঞ্চুরিতে প্রথম ইনিংসে ছশো আটচল্লিশ রানের বড় সংগ্রহ দাঁড় করায় বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা সিরিজের মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন পর টেস্টে ফিরে নিজেকে প্রমাণ করেছেন তাসকিন আহমেদ দুই টেস্টে নিয়েছেন আটটি উইকেট শেষ করব দুপুর তিনটা নিউজ আওয়ার তার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার করোনায় বিপর্যস্ত ভারত বন্ধ হল আইপিএল রাজধানীর শপিং মলে স্বাস্থ্যবিধির হুঁশিয়ারি উপেক্ষিত এক মাসে মামুনুলের অ্যাকাউন্টে লেনদেন দশ কোটি টাকা আবারও রিমান্ড সাতাশ বছরের দাম্পত্য জীবনের ইতি টানছেন বিল গেটস দম্পতি ভেসে আসা মৃত তিমি নিয়ে ভাবনায় গবেষকরা লক্ষ্মীপুরে বহু ইউনিয়ন পরিষদের নেই নিজস্ব ভবন দুর্ভোগে মানুষ মেক্সিকোয় মেট্রো রেলের ওভারপাস ধসে নিহত অন্তত বিশ এবং টেস্ট সিরিজ শেষে আজ দেশে ফিরছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল এই ছিল দুপুর তিনটা নিউজ আওয়ার সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন এটিএন নিউজ আর এটিএন নিউজ এর ব্রেকিং নিউজ আপনার মোবাইলে পেতে ট্যাপ করুন এস টি এ আর টি স্পেস এ এন পাঠিয়ে দিন ফাইভ নাইন ফাইভ নাইন এই নম্বরে ধন্যবাদ